हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद है ठीक ही होंगे दोस्तों इस फिल्म का नाम है ऑर्फन और ये 2009 में रिलीज हुई थी और इसकी आई रेटिंग है सेवन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना और बेल बटन जरूर दबाना जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है इस फिल्म में एक लड़की है जिसका नाम है इस्तर वो एक छोटी बच्ची बनकर अपने हवस के कारण बहुत सारे फैमिली को इसने मारा हुआ होता है दिखने में तो ये नौ साल की बच्ची दिखती है तो दोस्तों इस फिल्म के कहानी को शुरुआत करते हैं फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जॉन और केट एक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं क्योंकि केट प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है जब केट ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे कहते हैं की तुम्हारा बच्चा मर गया है और जैसे ही डॉक्टर इस बच्चे को बाहर निकालते है उस बच्चे को केट को दिखाते है बच्चा खून से लथपथ और रो रहा है उसको देख के केट घबरा जाती है और वो फटाक से नींद से बाहर आ जाती है दोस्तों केट एक सपने में होती है और वो बुरा सपना देखती है थोड़ी देर में केट उठ जाती है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और उसकी टैबलेट खाती है अपने डॉक्टर के पास जाती है जो एक मनोवैज्ञानिक होती है वहाँ पे उसे बताती है कि मुझे सपने में ऐसा कुछ दिखा डॉक्टर केट से कहती है कि तुमने कितने दिन हुए अपने गोलियां नहीं ली हर समय पे अपने टेबलेट लेती हूँ उसके बाद डॉक्टर कहती है की ठीक है कोई बात नहीं और केट वहाँ से निकल जाती है डॉक्टर से निकल के केट सीधा स्कूल चली जाती है स्कूल में अपनी बेटी मैक्स को पिकअप करती है थोड़ी देर में केट हाईवे पे सिग्नल पे रुकी हुई होती है उस सिग्नल पे केट अचानक से एक्सलेटर पे पाव देती है इसलिए उसके गाड़ी बहुत ही फास्टली आगे बढ़ जाती है और सामने से आने वाले ट्रक के सामने जाके अर्जेंट ब्रेक दबा के वो रोक लेती है शाम को जॉन और केट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं केट कहती है की हमें एक बच्ची एडोप्ट करनी चाहिए जॉन कहता है की कल ही हम ऑर्फन जाएंगे वहाँ से एक बच्ची को एडोप्ट करके लेके आएंगे केट और जॉन एक अनाथले जाते हैं सिस्टर और केट बात कर रहे होते है उसी समय जॉन ऊपर चला जाता है और वो देखता है कि एक क्लासरूम में एक लड़की पेंटिंग कर रही है और उसके पास जाकर उससे बात करता है जॉन कहता है कि तुम्हें पेंटिंग बहुत पसंद है वो कहती है कि हाँ मैं पेंटिंग पहले से ही बनाती हूँ और पेंटिंग सच्चाई बताती है जब जॉन उससे बात कर रहा होता है उस वक्त वो बहुत मीठी मीठी बातें कर रही होती है उसे लगता है की ये बच्ची बहुत ही अच्छी है थोड़ी देर में केट और सिस्टर वहाँ पे आ जाते हैं केट और जॉन स्तर से बातें कर रहे होते हैं स्तर की बातें सुनकर केट और जॉन को बहुत ही पसंद आ जाती है इसलिए वो दोनों ही सिस्टर से कहते हैं की हम स्तर को ही एडोप्ट करेंगे थोड़ी देर में सिस्टर पेपर वर्क रेडी करती है और स्तर की बैग पैक करके स्तर गाड़ी में बैठ जाती है जॉन और केट सिस्टर से इस लड़के के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं उसी समय सिस्टर कहती है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है और इसके जो पेरेंट्स थे उनके घर पे आग लगने के कारण ये लोग मर गए और उसके बाद ये लड़की अनाथालय में ही है सिस्टर कहती है की स्तर हमेशा सज धस के रहती है वो हमेशा अपने हाथ में पट्टी और गले में एक पट्टी लगा अपने आप को राजकुमारी जैसी समझती है इसलिए हमने कभी उसकी पट्टिया नहीं निकाली जब ये सब लोग घर आ जाते हैं तो वहाँ पे मैक्स उनको मिलने के लिए बाहर आ जाती है मैक्स को हमेशा से लगता था उसे समझने के लिए उसकी कोई बड़ी बहन होनी चाहिए और जब एस्तर मैक्स से मिलती है तो वो कैट से कहती है ये सुनती भी है या सिर्फ गूंगी है कैट कहती है की हाँ ये बात नहीं कर सकती इसे सुनाई भी देता है सामने वाले की लिप्स रीडिंग करके उससे समझने में कोशिश करती है एस्तर उनसे कहती है की आपका घर बहुत अच्छा है एस्तर देखती है वहाँ पे एक बड़ा सा पियानो है और कैट कहती है की तुम तुम्हें पियानो आता है एस्तर कहती है कि आप मुझे अगर सिखाओगी तो मैं जरूर सीखना चाहूंगी कुछ दिनों में एस्तर उनके फैमिली में घुल मिल जाती है और इसकी वजह से उन सबको अच्छा लगता है लेकिन डैनियल को एस्तर बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए वो उसे इग्नोर करता रहता है शाम को जॉन और केट एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते है एस्तर मैक्स के पास जाती है और उसे उठा ये दोनों जॉन और केट के पास चले जाते हैं एस्तर कहती है हमें बहुत डर लग रहा है हमें आज रात आपके साथ सोना है तो जॉन कहता है की ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ एस्तर कहती है कि मैं पापा के साइड सोऊंगी दूसरे दिन सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है सब लोग रेडी हो जाते हैं जब डैनियल एस्तर को देखता है तो चुपके से कहता है कि ये फैंसी ड्रेस में जा रहे हैं क्या केट एस्तर को कहती है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए स्कूल में ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाते हैं और तुम स्कूल के बच्चों के साथ कम्फर्टेबल फील नहीं करोगी की आप ही ने कहा था की अलग दिखने में कोई बुराई नहीं है हमें अपने तरीके ऐसी जीना चाहिए केट कहती है कोई बात नहीं जब एस्तर स्कूल में जाती है तो वहाँ पे बच्चे उसे चिड़ा रहे होते हैं उसमें से एक लड़की उसे कहती है कि मेरे मोबाइल पे मैसेज 
आया है कि फैंसी ड्रेस वाले कह रहे हैं कि उसका ड्रेस उसे वापस कर लो और उस वक्त सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं एस्तर उसको देख के घूर रही होती है और उसे डराती है यहाँ पे ट्री हाउस के साइड में डेनियल अपना शूटिंग कर रहा होता है वहाँ पे वो देखता है की एक कबूतर वहाँ पे बैठा हुआ है और डेनियल उसे शूट करता है कबूतर बेहोश होके नीचे गिर जाता है जब कबूतर तकलीफ में होता है तो डेनियल को बहुत ही बुरा लगता है वो रोने लगता है लेकिन एस्तर कहती है कि ये पत्थर लो और उसे मार दो वो अपनी तकलीफों से दूर हो जाएगा और जल्दी से स्वर्ग में चला जाएगा डेनियल कहता है कि नहीं उसे मारना गलत है उसी वक्त एस्तर जोर से उस कबूतर को मार देती है और वो कहती है की अब वो स्वर्ग में है एस्तर के उस हरकत को देख डेनियल और मैक्स डर जाते हैं और वो सब लोग घर चले जाते हैं थोड़ी देर में एस्तर नहाने के लिए जाती है तो एस्तर अंदर से लॉक कर देती है केट उसे कहती है नहाते समय अंदर से लॉक मत करो लेकिन एस्तर कहती है कि मैं हमेशा नहाते समय अंदर से लॉक करती हूँ एस्तर कहती है कि अगर अंदर कोई घुस आया तो केट उसे समझाती है कि मैं बाहर हूँ अंदर कोई नहीं आएगा एस्तर अंदर से लॉक करती है और गाना गाती रहती है जब एस्तर नहा रही होती है उसी वक्त केट उसके ड्रॉवर में कुछ चेक कर रही है जब केट एक ड्रॉवर को खोलती है उसमें से उसे एक बाइबल मिलता है और उस बाइबल में एक फोटो होता है वो वही फोटो होता है जो लास्ट फैमिली ने उसे अडोप्ट किया रहता है केट उस बाइबल को रख देती है दूसरे दिन स्कूल में एस्तर के हाथों से बाइबल गिर जाता है वहाँ के बच्चे उस बाइबल को लेके उसे चिढ़ाते हैं जब वो बच्चे उस बाइबल को ऊपर फेंक देते हैं और उस बाइबल के सारे पन्ने बिखर जाते हैं उस समय एस्तर को बहुत गुस्सा आता है और वो इतनी जोर से चिल्लाती है की सारे स्कूल को उसकी आवाज चली जाती है शाम को घर आने के बाद एस्तर केट के साथ पियानो सीख रही होती है कल जो स्कूल में हुआ उसके बारे में बात करना नहीं चाहूंगी एस्तर कहती है की मेरी कोई गलती नहीं थी उस वक्त केट कहती है कि मैंने भी एक ऐसी डायरी बनाई है जिसमें मैं अच्छे पलों को लिखती हूँ वहाँ पे उस समय की फोटो लगाती हूँ वो उसे अपनी डायरी दिखाती है उसके बाद केट उसे बताती है हमारे साथ और एक लड़की थी उसका नाम जेसिका है लेकिन कुछ एक्सीडेंट के कारण वो मेरे पेट में ही मर गई और उसे मैंने घर के बाहर दफनाया है और उसकी जगह पे कुछ फूलों के पेड़ लगाए है जो मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते है केट स्तर को वहाँ पे लेके जाती है और उसे दिखाती है की ये वो जगह है उसी समय स्तर केट से कहती है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आपके जैसी मॉम मिली और केट उस पर खुश हो जाती है उसे गले लगाती है शाम को केट जॉन से कहती है मेरी और उसकी रिलेशन अच्छी हो रही है मेरी साथ उसकी जम रही है जॉन कहता है कि अच्छी बात है और उसी वक्त जॉन उसके साथ फ्लड करने लगता है उस वक्त केट कहती है की ये किचन है यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे हमें हमारे कमरे में जाना चाहिए लेकिन जॉन नहीं सुनता वो कहता है की मूड मत खराब करो उस टेबल पर इंटीमेट हो रहे होते है थोड़ी देर में एस्तर वहाँ पे आ जाती है और उनको देखती है जब उनको देखती है तो ये दोनों फटाक से अपने आप को सवर लेते हैं और एस्तर वहाँ से चली जाती है दूसरे दिन सुबह केट एस्तर के रूम में जाती है कि उससे कहती है जब बड़े लोग ऐसे कुछ करें तो बच्चों को उन्हें देखना नहीं चाहिए लेकिन एस्तर केट को बताती है की मुझे सब पता है तुम लोग संभोग कर रहे थे एस्तर की ऐसी बातें सुनकर केट हैरान हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है इसके बारे में केट जॉन से बात कर रही होती है और जॉन को बताती है उसे थोड़ी भी शर्म नहीं आई ऐसे बातें करने में ऐसे वर्ड उसने कहाँ से सीखे लेकिन जॉन उसे बताता है कि ऐसे बातें उसने कहीं किताबों में सुनी हो या कहाँ से सुनी हो ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे आज सारी बातें सुनते है इसलिए उन्हें कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलता है तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो उसे इग्नोर करो दूसरे दिन जॉन और वो सारे बच्चे खेलने के लिए पार्क में चले जाते हैं वहाँ पर वो लड़की एस्तर उस लड़की को देखती है जो लड़की स्कूल में उसे चिढ़ाती रहती है और वो भी लड़की वहाँ पे खेलने के लिए आती है एस्तर उसे घूरती रहती है और थोड़ी देर में जॉन के पास उसकी एक फ्रेंड आती है और उससे बातें कर रही होती है उसी वक्त एस्तर वहाँ से चली जाती है जब वो लड़की उस ट्री हाउस पे चढ़ती है अचानक से वहाँ पे एस्तर आती है और उसे नीचे ढकल देती है वो लड़की नीचे गिरने के कारण उसका पेड़ फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन मैक्स ने उसे देखा होता है एस्तर ने ही उस लड़की को धक्का मार के नीचे गिरा दिया है शाम को खाने के समय जॉन एस्तर से पूछता है कि उस लड़की के पिता ने मुझसे कहा कि तुमने उसे धक्का दिया तब एस्तर कहती है कि ये सच नहीं है हम सिर्फ खेल रहे थे और उसका पैर फिसल गया इसके बारे में कैट मैक्स से पूछती है क्या तुमने उसे देखा एस्तर को उसे धक्का मारते हुए मैक्स कहती है की नहीं उसका पैर फिसलने के कारण वो गिर गई है खाना खाने के समय वहाँ पे एस्तर प्रे कर रही होती है उसे देख मैक्स भी प्रे करने 
लगती है एस्तर के खाने के तरीकों को देखकर डैनियल को गुस्सा आ जाता है और उससे चिड़ाता रहता है जॉन डैनियल को कहता है तुम्हें एस्तर के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए अपनी बहन को सॉरी बोलो डैनियल उसी समय बोलता है की ये घटिया लड़की मेरी बहन नहीं है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है डैनियल के इस बिहेव के कारण जब तक तुम एस्तर से माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारा ट्री हाउस नहीं खुलेगा जॉन उस ट्री हाउस को लॉक कर देता है एस्तर पियानो बजा रही होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पियानो बजा रही होती है और केट उसे सुनकर हैरान हो जाती है केट उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि मुझे पियानो नहीं आता एस्तर कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा मैंने इतना कहा क्या तुम मुझे पियानो सिखाओगी एस्तर उसे कहती है मुझे लगा की आप मुझे सिखा आपको खुशी मिलेगी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा केट उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है जॉन को बताती है उसे बताती है की उसे बहुत अच्छी तरह से पियानो बजाना आता है जॉन कहता है कि उसे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने के लिए अच्छा लग रहा हो लेकिन केट मानती नहीं उसे कहती है वो हमेशा मेरे साथ कुछ ऐसी बातें करती है मुझे नहीं मालूम मुझे नहीं पता समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती है और तुम्हारे सामने बहुत अच्छी बच्ची बनने की कोशिश करती है केट जॉन से कहती है पार्क में तुम किस लड़की से बात कर रहे थे जॉन कहता है की मेरे साथ हर लड़की बात करेगी इसका मतलब ये नहीं की मेरा उसके साथ अफेयर है तुम्हे मुझ पर विश्वास करना चाहिए न कि मुझ पर शक बोलते बोलते इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और इन दोनों में दूरिया पैदा हो जाती है इन दोनों का झगड़ा सुनकर एस्तर बहुत ही खुश हो जाती है कुछ दिनों बाद एस्तर दरवाजा खोलने के लिए जाती है और वहाँ पे देखती है कि सिस्टर वहाँ पे आई हुई है एस्तर बहुत ही हैरान हो जाती है और उसे कहती है की आप यहाँ क्या कर रही है जब सिस्टर केट के साथ बात कर रही होती है एस्तर के पास्ट के बारे में बताती है मैंने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली है वो जहाँ जहाँ भी होती है वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है सिस्टर उन दोनों को उसके पास के बारे में बताती है वो उनको समझाने की कोशिश करती है दो लड़कियां झगड़ा कर रही होती है तो वो वहाँ पे होती है अगर कहीं पे चोरी होती है तो वो वहाँ पे होती है एक लड़का कैची लाने के लिए जाता है और वो कैची उसके गले में घुस जाती है उस समय भी वो वही पे थी सिस्टर उनको समझाने की कोशिश करती है इसका पास्ट बहुत ही बुरा है हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए उस रात के बारे में भी बताती है जिस घर में आग लगी वहाँ से ऐसर कैसे बची अगर ये सब लोग खाना खाते समय घर पे आग लगी और ऐसर ही अकेली बच गई सारे लोग मर गए अभी तक नहीं पता चला कि वो आग कहाँ से और कैसे लगी उस समय भी एस्तर वहाँ पे थी जॉन कहता है कि आप कहना क्या चाहती हो इसमें एस्तर की क्या गलती है एस्तर एक बच्ची है और उसके ऊपर इल्जाम लगाना बुरी बात है ये सारी बातें एस्तर सुन रही होती है और वो एक प्लान करती है एस्तर मैक्स को कहती है की वो सिस्टर बहुत ही बुरी है उसे डराने के लिए तुम्हे मेरी मदद करनी होगी एस्तर अपने बैग में एक हथौड़ी छुपा लेती है एस्तर मैक्स से कहती है की हमें ट्री हाउस की चाबी चाहिए और मैक्स चुपके से उसे एक चाबी देती है उसमें से एक चाबी से एस्तर तिजोरी को खोलती है वहाँ पे एक गन पड़ी होती है एस्तर उस गन को ले लेती है और एस्तर मैक्स को लेके बाहर चली जाती है जब सिस्टर अपने गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है थोड़ी दूर आगे एक ब्रिज पर वहाँ पे छुप के एस्तर मैक्स से कहती है की उसे हमें डराना है और वो फिर से वापस न आए इसके लिए तुम्हे रस्ते पे जाके रुकना होगा तब वो तुम्हे देख वो गाड़ी रोक देगी मैक्स रस्ते पर जाने के लिए डर जाती है एस्तर उसे धक्का मार के रस्ते पे रस्ते पे गिरा देती है उसी वक्त अर्जेंटली सिस्टर अपने कार को ब्रेक लगाती है और वहाँ पे रोक लेती है जैसे सिस्टर कार से बाहर निकल आती है मैक्स के पास जाके उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो उसी वक्त एस्तर उसके पीछे से उसके सर पे हथोड़ी से वार करती है और उसे बहुत मार के उसे बेहोश कर देती है एस्तर मैक्स से कहती है की मुझे रस्ते से इसकी लाश को हटाने में मदद करो और वो दोनों भी उसे खींच ब्रिज के साइड में गिरा देते है वहाँ पे वो जिंदा होती है एस्तर फिर से उसके सर पे मार मार के उसे मार डालती है जब एस्तर उसे बुरी तरह से मार रही होती है उसी समय मैक्स उसे देखकर बहुत डर जाती है एस्तर मैक्स से कहती है कि इन सारे चीजों को छुपाने में मेरी मदद करो मैक्स उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन उसे बताती है कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो मैं तुम्हारे मम्मी को मार दूंगी ये दोनों भी ट्री हाउस पे चले जाते हैं उन सारी चीजों को बैग में भर उस ट्री हाउस में छुपा देते है एस्तर मैक्स को कहती है की अगर तुमने किसी को कुछ बताया वो लोग पुलिस को बुलाएंगे और मुझे जेल डाल देंगे और मेरी मदद करने के लिए वो तुम्हें भी जेल में डाल देंगे इसलिए मैक्स भी चुप रह जाती है जब एस्तर और मैक्स ट्री हाउस से उतर रहे होते हैं उसी समय डैनियल उनको चुपके से देख रहा होता है एस्तर शाम को चुपके से डैनियल के रूम में चली जाती है गले पे एक चक्कू रख के उसे कहती है की मुझे बताओ तुमने क्या देखा डैनियल बहुत ही डर जाता है और वो बोलता है की मैंने देखा तुम ट्री हाउस में क्या कर रही थी वो कहती है की जो भी हुआ अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें मैक्स को और तुम्हारी माँ को मार दूंगी दूसरे दिन कैट
तरीके से बातें करते हैं डॉक्टर को एस्तर में थोड़ा भी शक नहीं होता इसलिए डॉक्टर केट को कहती है ये लड़की ठीक है इसे कुछ नहीं हुआ शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है जब जॉन केट और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं उसी समय एस्तर एक वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पे अपनी भड़ास निकालती है थोड़ी देर में अनाथलय से केट को एक कॉल आता है और उससे पूछती है की सिस्टर एबीगेल से आपका कोई अपॉइंटमेंट था वो कहती है की हाँ कल ही हमारा उनके साथ अपॉइंटमेंट हुआ और वो वहाँ से निकल गई लेकिन अनाथलय से वो कहती है अभी तक सिस्टर यहाँ पे नहीं आई ना ही घर पर है क्या आपको पता है वो कहाँ पे गई है केट इन बातों को सुनकर हैरान हो जाती है शाम को वहाँ पर पुलिस आ जाती है वहाँ पे जांच करती है कि ये हादसा कैसे हुआ उसी वक्त पुलिस उनके घर चली जाती है केट पुलिस से कहती है कि आपको कोई सुराग मिला ऑफिसर कहता है कि अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला अगर आपको कुछ पता चले तो हमें कॉल करना और वहाँ से पुलिस निकल जाती है केट अपने लैपटॉप पे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में रिसर्च कर रही होती है और वो वहाँ पे पढ़ती है की ऐसे बच्चों के साथ दोस्त बनाने में और दोस्ती रखने में बहुत ही परेशानी होती है ऐसे बच्चे ऊपर से बहुत ही खुश नजर आते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही खुखार नजर आते हैं जॉन इस पर विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि रात बहुत हो चुकी है और सो जाओ केट जॉन से कहती भी है कि डॉक्टर बाउने के साथ जिस तरह से उसने बातें की डॉक्टर को उसके ऊपर यकीन हो गया केट जॉन से कहती है कि तुम्हें सब पे विश्वास हो जाता है लेकिन तुम मुझ पर विश्वास क्यूँ नहीं करते हो केट जॉन से कहती है मुझे उसके पिछले पास्ट के बारे में जानना है रसिया में उस और में कॉन्टेक्ट करके उससे बात करनी होगी जॉन कहता है की तुम्हें जो करना है करो जॉन एस्तर से मिलता है और उससे बातचीत कर रहा होता है तुम अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव क्यों करती हो क्यों ना तुम उसके लिए कुछ अच्छी पेंटिंग बनाओ या उसके लिए कुछ अच्छा ऐसा कुछ करो कि वो खुश हो जाए शाम को जब एस्तर केट को खुश कराने के लिए वो फ्लावर्स लेके आती है जो उसके मरी हुई बच्ची के पास लगाए होते है और उस फ्लावर्स को देख केट बहुत ही गुस्सा हो जाती है और एस्तर को पकड़ के साइड में ढकेल देती है एस्तर को पता है की वो फ्लावर उसके लिए कितने मायने रखते है केट बहुत ही गुस्सा हो जाती है उस पर बहुत ही चिल्लाती है वहाँ पे जॉन आ जाता है और उसे छुड़ा देता है और वो वहाँ से निकल जाती है एस्तर एक बड़े से पकड़ में अपना हाथ को रखकर जोर से दबाकर अपने हड्डियों को फ्रैक्चर करती है और जॉन को दिखाना चाहती है कि केट ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया मुझे मारा और मेरा हाथ फ्रैक्चर किया और वो रात भर रोती रहती है और वो जॉन को बुलाती है मेरा हाथ अभी भी बहुत दर्द कर रहा है जॉन जब उसके हाथों को देखता है तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और हॉस्पिटल ले जाके उसके हाथों को प्लास्टर लगा देता है उस रात जॉन केट पे बहुत चिल्लाता है उस पर गुस्सा करता है और जॉन कहता है कि आज एस्तर मेरे साथ सोएगी तुम जाकर नीचे सो जाओ उस वक्त केट बहुत ही गुस्से में और बहुत ही परेशान होती है वो बाहर जाती है और दो वाइन के बोतल खरीदती है वो वाइन पीने के समय बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करती है जबकि वो वाइन छोड़ चुकी है दारू छोड़ चुकी है सबको लगता है की दारू की वजह से वाइन पीने की वजह से उसकी बेटी मरी इसलिए तब से उसने दारू छोड़ दी है जब वो वाइन पीने जाती है तो वो खुद को कंट्रोल करती है और वो सारे वाइन को फेंक देती है लेकिन वहाँ पे एक बॉटल वैसी ही रहती है दूसरे दिन केट डैनियल मैक्स और एस्तर को स्कूल छोड़ने के लिए आती है उस वक्त डैनियल कार से निकल के स्कूल के सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है उसी वक्त उसके बैग से बहुत सारे किताबें गिर जाती है एस्तर ने रात को ही उसके बैग काट कर रख दिया होता है इसलिए उसके सारे किताबे उस सीढ़ियों पे गिर जाते हैं जब केट उस सारे किताबों को उठाने में लग जाती है उसी वक्त एस्तर उस गाड़ी का हैंड बैग निकाल के उसे न्यूट्रल कर देती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है उसी समय केट की गाड़ी धीरे धीरे पीछे चली जाती है और बहुत ही स्पीड से पीछे की बर्फ से जाके टकराती है बर्फ को टकराने की वजह से मैक्स को कुछ नहीं होता मैक्स बच जाती है उस रात जॉन और केट डॉक्टर ब्राउन के पास फिर से चले जाते हैं केट कहती है कि मैंने हैंड बैग लगाया था मुझे पता है मैं हर वक्त हैंड बैग लगा देती हूँ और उसी वक्त जॉन उसे वाइन के बारे में बताता है जॉन उसे कहता है की कल रात तुमने वाइन पी थी केट कहती है की मैंने दो बॉटल जरूर लाई थी मैंने अपने आप को कंट्रोल करके एक बॉटल बेसिंग में फेंक दी थी डॉक्टर कहती है की मैं मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए एक बेड की अरेंजमेंट करती हूँ केट उन्हें बताने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जॉन उसे कहता है कि अगर तुम एक हफ्ते में ट्रीटमेंट के लिए नहीं गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और बच्चों की कस्टडी मैं अपने हाथ में ले लूंगा बाहर स्तर मैक्स के कानों में जाके बताती है की अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे मॉम को मार दूंगी मैक्स बहुत ही डर जाती है इसलिए वो चुप बैठती है शाम को डेनियल मैक्स के पास जाता है और उसे कहता है की तुम्हे मेरी मदद करनी होगी ताकि हम दोनों मॉम और डेड को वो सबूत दिखा सके मैक्स कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते वो बहुत ही बुरी लड़की है वो किसी को भी मार देती है एस्तर जो जो कारनामे करती है उस सारे हरकतों को उस पर पेंट कर देती है एस्तर
मिस्ट्री हाउस पे चले जाता है ताकि उसके सारे सबूत को लेकर वो अपने मम्मी पापा को दिखा दे केट छुपके से एस्तर के रूम में चली जाती है और वहाँ पे जांच करती है कि उसके बारे में कुछ भी सबूत मिले जब उसके हाथ में बाइबल लग जाता है उस बाइबल पर बड़े से अक्सरों में लिखा होता है सारने इंस्टीट्यूट जब केट सारने इंस्टीट्यूट के बारे में जाँच कर रही होती है तो वहाँ का पता निकाल कर पे कॉल करती है और उनसे बात करती है की इस लड़की के बारे में मुझे जानकारी चाहिए सारने इंस्टीट्यूट में जो लड़का फोन उठाता है वो उससे कहता है कि ये ये कोई अनाथालय नहीं है ये एक मेंटल हॉस्पिटल है केट उसकी बातें सुन के और भी हैरान हो जाती है और उसको और ज्यादा शक हो जाता है डेनियल छुपके से ट्री हाउस पे चला जाता है उस लॉक को तोड़कर अंदर चला जाता है और उस सारे सबूतों को ढूंढ रहा होता है तब वहाँ पर पीछे से एस्तर आ जाती है वो डेनियल से कहती है क्या तुम इस हथौड़ी को ढूंढ रहे हो जिससे मैंने सिस्टर को मारा डेनियल कहता है की मैं तुम्हारी सारी बातें मामा और डैड को बता दूंगा इन सारे सबूतों को लेकर मैं मामा और डैड को दिखाऊंगा उस वक्त एस्तर उन सारे सबूतों पर पेट्रोल डाल के उसको जला देती है और बाहर से लॉक कर देती है और नीचे उतर जाती है एस्तर ने डेनियल को भी अंदर फंसा दिया होता है और उस ट्री हाउस को ज्यादा आग लगने के कारण जैसे तैसे डेनियल बाहर निकल जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है उसी वक्त एस्तर एक पत्थर को लेके डेनियल को मारने के लिए जाती है और वहाँ पे मैक्स आके उसे धक्का मार देती है मैक्स डेनियल को उसी समय बचा लेती है उस वक्त केट वहाँ पे भाग के चली आती है और डेनियल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी सी चोट आई है और कहते हैं कि वो बहुत लकी है वो अभी सांस ले रहा है जॉन की माँ मैक और एस्तर बैठी हुई होती है एस्तर उसे कहती है कि मुझे सॉफ्ट ड्रिल लाने के लिए कुछ पैसे दोगी वो कहती है कि नहीं तुम्हें यहाँ से हिलने के लिए मना किया है लेकिन जॉन की मम्मी चुपके से उसे पैसे देकर कहती है की तुम्हे जल्दी से आना होगा जैसे ही एस्तर वहाँ से निकल जाती है छुपके से डेनियल के पास चली जाती है उसका ऑक्सीजन बंद कर देती है यहाँ पे मैक्स अपने नानी से कहती है की उसे बहुत देर हो गई है मैं उसे लाने के लिए जाती हूँ और मैक्स उसका पीछा करते करते उसे ढूंढती है कि वो कहाँ पर गई है जब मैक्स कैंटीन के पास चली जाती है तो वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे एस्तर नहीं है और वो डस जाती है मैक्स फटाफट भागकर अपनी मम्मी के पास जाती है और उसे बताती है कि डैनियल खतरे में है जल्दी चलो यहाँ पे एस्तर डैनियल के मुँह पे तकिया डाल के उसे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है जब उस मशीन की बीप की आवाज बंद हो जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर जल्दी से फटाफट उसके पास जाकर डेनियल को बचाने की कोशिश करते है और उसके हार्ट बीट चालू हो जाती है गुस्से में केट एस्तर के पास चली जाती और उसे बहुत मारती है उसे कहती है कि तुमने ये क्या किया तुमने उसे मारने की कोशिश की उसे बहुत मारती है वहाँ के डॉक्टर और वार्ड बॉय वहाँ पे आके उसे कंट्रोल करते हैं और केट को एक इंजेक्शन लगा के उसे बेड पे सुला देते हैं जब जॉन उसके पास आता है और उसे कहता है की केट तुम्हे अब आराम करना होगा मैं बच्चों को लेके घर पे जाता हूँ केट कहती है की मैक्स को एस्तर से दूर रखना और वो बच्चों को लेके घर पे चला जाता है घर पे जॉन मैक्स को अपने कमरे में सुला देता है मैक्स अपने कानों के दोनों मशीन को निकाल के टेबल पे रख देती है उस वक्त एस्तर वहाँ पे आ जाती है और चुपके से वो दोनों मशीन लेके अपने जेब में डाल देती है इन सब चीजों से जॉन बहुत ही टेंशन में होता है केट ने लाए हुई वाइन को पीने लग जाता है वो सारी वाइन पी जाता है इसलिए वो बहुत नशे में हो जाता है उसी वक्त एस्तर अपने आप को सच धस के रेडी कर लेती है एस्तर पूरी तरीके से सच के मेकअप करके जॉन के पास चली जाती है और धीरे धीरे उसके साथ बात करते हुए फ्लर्ट करने की कोशिश करती है वो जॉन को किस करती रहती है और किस करते करते वो उसके लिप्स पर किस करती है जॉन उसे कहता है कि तुम इस तरीके से कपड़े क्यों पहनी हो तुमने मेकअप क्यों किया है बच्चों को इस तरीके से मेकअप नहीं करना चाहिए एस्तर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ केट तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है एस्तर कहती है की मैं तुम्हें वो सारा प्यार दूंगी जो तुम चाहते हो जॉन बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे दूर ढकेल देता है तुम बहुत बुरा बर्ताव कर रही हो केट ने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मैं सुना नहीं तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ कल हम सोचेंगे कि तुम्हें यहाँ पे रहना है या अनाथलय में वापस भेजना है वहाँ पे हॉस्पिटल में केट को एक फोन कॉल आ जाता है सारने इंस्टीट्यूट से डॉक्टर वारवा बात करता है वो कहता है कि क्या तुम उस लड़की के साथ हो केट कहती है कि नहीं आप जल्द से जल्द उस लड़की से दूर हो जाइए वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है डॉक्टर वारवा उसको बताता है वो दिखने में छोटी नौ साल की बच्ची दिखती है लेकिन वो नौ साल की बच्ची नहीं वो एक बत्तीस साल की मैच्योर लड़की है तुम्हें जल्द से जल्द अपने फैमिली को बचाना होगा वो डॉक्टर उसे ये भी कहता है कि जिस फैमिली ने उसे अडोप्ट किया था उसने उस फैमिली को भी बहुत खतरनाक तरीके से मार दिया तुम्हें जल्द से जल्द अपने फैमिली को बचाना होगा और पुलिस को कॉल करके उसे अरेस्ट करवाना होगा केट उस हॉस्पिटल से बाहर निकल आती है और जॉन को कॉल करने की कोशिश करती है जब वो जॉन को कॉल करती है तो उसी वक्त एस्तर उस बंगले की लाइट बंद
हमारे घर में कोई घुस आया है जल्दी से हमें पुलिस की मदद चाहिए और अपनी गाड़ी लेके फटाफट घर पे आने की कोशिश करती है लाइट जाने के कारण जॉन मैक्स के रूम में जाता है और उसे सुला कर वो एस्तर के रूम में चला जाता है एस्तर के रूम में वो देखता है की वहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग है वहाँ पे वो देखता है की एस्तर ने ऐसे अश्लील पेंटिंग क्यूँ बनाई है और वो पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में ही दिखाई देती है उसे देख वो बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे उस पर और ही गुस्सा आ जाता है जब जॉन लाइट रूम में चला जाता है लाइट चालू करने के लिए तब एस्तर एक चाकू लेके उसके पास आ जाती है और उसको मार देती है जब एस्तर जॉन को मार रही होती है उसी वक्त मैक्स उसे देखती है और छुपके से अपने रूम में चली जाती है एस्तर देखती है कि मैक्स ने मुझे देखा है एस्तर चाकू लेके मैक्स को मारने के लिए मैक्स के पीछे चली जाती है उसी वक्त केट बहुत ही स्पीड में अपनी गाड़ी को लेके अपने घर के पास आ जाती है और वो अंदर चली आती है अंदर आने के बाद केट देखती है की जॉन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है और वो रोने लगती है थोड़ी देर में उसे याद आता है की मैक्स कहाँ पर है वो मैक्स को ढूंढने लगती है केट मैक्स के कमरे में जाती है मैक्स को ढूंढने के लिए लेकिन वहाँ पे मैक्स नहीं रहती उसी वक्त एस्तर पीछे से केट पर शूट कर देती है थोड़ी देर में मैक्स वहाँ से निकलकर घर के बाहर चली जाती है और वहाँ पे छुप जाती है जहाँ पे जेसिका के पौधे लगाए होते हैं धीरे धीरे केट खिड़की से बाहर निकल आती है जब एस्तर उसे देखती है तो खिड़की बंद करके नीचे चली जाती है मैक्स को मारने के लिए मैक्स जब केट को देखती है और केट उसे कहती है की बाहर मत आना वही पे छुपी रहना उस वक्त एस्तर वहाँ पे आ जाती है केट से ऊपर से कूद कर एस्तर के ऊपर गिर जाती है दोनों भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं केट मैक्स को लेके घर से बाहर दूर चली जाती है उसे लगता है कि एस्तर अब मर गई है वहाँ पे जाके बैठ जाती है उसी वक्त एस्तर चाकू लेके उस पर हमला कर देती है इन दोनों में हाथापाई होते होते ये दोनों भी नीचे गिर कर उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर चले जाते हैं जब एस्तर केट के ऊपर चक्कू से हमला कर रही होती है मैक्स वहाँ पे पड़ी हुई बंदूक को उठा उसको मारने की कोशिश करती है लेकिन उन दोनों का डिस्टेंस बहुत ही दूर होने के कारण वो बर्फ के ऊपर शूट कर देती है और बर्फ का टुकड़ा टूटने के कारण ये दोनों भी उस पानी में गिर जाते हैं जब केट उस पानी से बाहर निकल रही होती है उसी वक्त एस्तर वहाँ पे आती है और उसके पैर को पकड़ कर कहती है कि मम्मी मुझे बचाओ मैं मरना नहीं चाहती उस वक्त केट बहुत गुस्से में होती है और उसे कहती है की मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और जोर से उसके सर पे कीक मारती है उसकी वजह से उसकी गर्दन टूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है केट को और मैक्स को लेकर चली जाती है पुलिस वहाँ पर उस सारी क्राइम की जांच करती है दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना